السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل مبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله الله عند ولي أنوغرها تال بربابنا ما يرمالان الشريف لأتو منوغره دما يراوغ للم പകലുകളിലുമാണ് നാം ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നത് വിശുദ്ധ റമദാനിലെ റഹ്മത്തിന്റെ പത്ത് നമ്മോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പത്തായ മഹ്ഫറത്തിന്റെ പത്തു നമ്മോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു എത്തുക്കുമ്മിനാർ അഥവാ നരകമോചനത്തിന്റെ പത്തെന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ട അനുഗ്രഹീതമായ അവസാനത്തെ പത്തിലെ രാവുകളിലും പകലുകളിലുമാണ് നാം ഇന്ന് ശേഷിക്കുന്നത് ധാരാളം അഭാരത്തുകളെ കൊണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തഹജുൽ നിസ്കാരങ്ങളും തസ്ബിഹ നിസ്കാരങ്ങളും ഇസ്തഹഫാറുകളും തൗബകളും ജിക്രുകളും തുടങ്ങി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യജമാനായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടിമകളായ നമുക്ക് അടുക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളുമാണിതെന്ന് സർവസത്യവിശ്വാസികൾക്കും അറിയാം ധാരാളം നിസ്കരിക്കുക പരമാവധി തഹജുൽ നിസ്കാരങ്ങൾ പരമാവധി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക ഒത്തിരി അപാരത്തുകൾ നാം ഈ വിശുദ്ധമായ അനുഗ്രഹീതമായ രാവുകളിലും പകലുകളിലും ചെയ്യുക അതിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നാണ് സ്വലാത്തു തസാബിഹ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വലാത്തു തസ്ബിഹ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തസ്ബിഹ നിസ്കാരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുവചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തസ്ബിഹ നിസ്കാരം ഒരു സത്യവിശ്വാസി ആഴ്ചയിലൊരിക്കലെങ്കിലും നിർവഹിക്കണം അതിന് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും അതിനും സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു സത്യവിശ്വാസി ഈ തസ്ബിഹ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുവചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സൊലാത്തു തസ്ബിഹിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തസ്ബിഹ നിസ്കാരം സർവസാധാരണമായി നിർവഹിക്കപ്പെടാത്തൊരു നിസ്കാരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും അതിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വരും ഇൻഷാല്ല നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വലാത്തു തസ്ബിഹ് തസ്ബിഹ നിസ്കാരം നാല് റക്കായത്താണ് നാല് റക്കായത്തായിട്ടാണ് തസ്ബിഹ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത് വളരെ വിശിഷ്ടമായ സുന്നത്തായ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ നിസ്കാരമാണ് ഈ തസ്ബിഹ നിസ്കാരം നാല് റക്കായത്തുകളായിട്ടാണ് തസ്ബിഹ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് പകൽ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാം രാത്രി സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാം പകൽ സമയത്താണ് നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തസ്ബിഹ നിസ്കാരം സുന്നത്തായ തസ്ബിഹ നിസ്കാരം ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന നീയത്തോടുകൂടെ സാധാരണ പകൽ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലുഹർ നിസ്കാരവും അസർ നിസ്കാരവും ഒക്കെ നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് പോലെ നാല് റക്കായത്തും ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പകൽ സമയത്താണെങ്കിൽ സാധാരണ ലുഹർ മസുറൊക്കെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കാറുള്ളത് പോലെ നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് പോലെ നാല് റക്കായത്തുകളും ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കൽ തന്നെയാണ് വിശിഷ്ടം എന്നാണ് രാത്രി സമയത്താണ് നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് റക്കായത്തുകളായി സുന്നത്തായ തസ്ബിഹ നിസ്കാരം ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന നീയത്തോടു കൂടെ തെഹ്റാം ചൊല്ലി തുടങ്ങി രണ്ടറക്കായത്ത് കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടി അടുത്ത രണ്ടറക്കായത്ത് വീണ്ടും അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് ഈ രണ്ടറക്കായത്തുകളായി നാല് റക്കായത്തായി നിസ്കരിക്കലാണ് രാത്രി സമയത്ത് ഉത്തമം എന്നും മഹാന്മാർ പ്രത്യേകം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്ക രൂപം വിശുദ്ധമായ തസ്ബിഹ നിസ്കാരം മുന്നൂറ് തസ്ബിഹകളാണ് ഈ നാല് റക്കായത്തുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചൊല്ലേണ്ടത് സുബാൻ അല്ലാഹി അലഹമുല്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന പവിത്രമായ തസ്ബിഹാണ് തസ്ബിഹ നിസ്കാരത്തിൽ നാം ചൊല്ലുന്നത് നാല് റക്കായത്തുകളിലുമായി ഓരോ റക്കായത്തിലും എഴുപത്തി അഞ്ച് തസ്ബിഹ വീതം നാല് റക്കായത്തുകളിലായി മുന്നൂറ് തസ്ബിഹകളാണ് പരിശുദ്ധമായ തസ്ബിഹ നിസ്കാരത്തിൽ വരുന്നത് അതായത് സാധാരണത്തെ പോലെ സുന്നത്തായ തസ്ബിഹ നിസ്കാരം ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് നീയത്ത് ചെയ്ത് തക്ബീർ കെട്ടി സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നു നാം സുന്നത്തായ സൂറത്ത് ഓതുന്നു ഏതെങ്കിലും ചെറിയ സൂറത്ത് പ്രത്യേകം സുന്നത്താണെങ്കിൽ സൂറത്ത് പ്രത്യേകം മഹാന്മാർ പറയുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സൂറത്ത് ഉത്തക്കാസുർ അൽഹാക്കു മുത്തക്കാസുർ എന്ന സൂറത്ത് ഓതാം രണ്ടാമത്തെ അർക്കാത്തിൽ അസ്ർ എന്ന സൂറത്ത് ഓതാം മൂന്നാം റക്കാത്തിൽ ഖുൽയ അയ്യു ഹൽ കാസുറൂൻ സൂറത്ത് ഓതാം നാലാം റക്കാത്തിൽ ഖുൽഹു അല്ലാഹു വഹദ് എന്ന സൂറത്തിൽ ഖലാസും ഓതാം 
ഈ സൂറത്തുകൾ തന്നെ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും നമുക്കറിയാവുന്ന തെറ്റുകൂടാതെ ഓതാനറിയാവുന്ന ചെറിയ സൂറത്തുകൾ ഓതുക ഫാത്തിഹ ഓതുന്നു സൂറത്ത് ഓതുന്നു ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും ഓതിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം കയാമിൽ പതിനഞ്ചു പ്രാവശ്യം ആ നൃത്തത്തിൽ റൊക്കോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം സുബാൻ അല്ലാഹി അലഹമുല്ലാഹി ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം ആ തസ്ബിഹ ചൊല്ലുന്നു ശേഷം റൊക്കോയിലേക്ക് പോകുന്നു റൊക്കോയിൽ പോയി റുക്കുഴിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനിയുള്ള ഓരോ അമലുകളിലും പത്ത് പ്രാവശ്യം വീതം സുബാൻ അല്ലാഹി അലഹമുല്ലാഹി ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന ഈ തസ്ബിഹ ചൊല്ലുക ും പത്ത് ഏറ്റുതാലിൽ നിന്ന് സുജൂതിലേക്ക് പോകുന്നു ഒന്നാം സുജൂതിൽ പത്ത് ഒന്നാമത്തെ സുജൂത് കഴിഞ്ഞ് ഇടയിലിരുത്തമുണ്ട് അജുലൂസ് ബൈനസജിതത്തെ രണ്ട് സുജൂതുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിൽ പത്ത് രണ്ടാമത്തെ സുജൂതിൽ വീണ്ടും പത്ത് ഇനി നാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണ നിസ്കാരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വിധം ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റി വരുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു ഇരുത്തം ആവാം ജൽസത്തുൽ ഇസ്തിറാഹ ഇസ്തിറാഹത്തിന്റെ ഇരുത്തം ചെറിയൊരു വിശ്രമത്തിന്റെ ഇരുത്തം എന്ന് പേരുള്ള ആ ഇരുത്തം ഒന്നാം റക്കാത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം റക്കാത്തിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇരുത്തം ആ ഇരുത്തത്തിൽ പത്ത് തസ്ബിഹ ചൊല്ലുക എന്നിട്ട് ആ ഇരുത്തത്തിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് വീണ്ടും ഫാത്തിഹ ഓതുന്നു സൂറത്ത് സുന്നത്തായ സൂറത്ത് ഓതുന്നു ഏത് സൂറത്തും ഓതാം നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലാസർ സൂറത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇവിടെ ഏത് സൂറത്തും ഓതാം ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ പതിനഞ്ച് തസ്ബിഹ ചൊല്ലുന്നു തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് റൊക്കോ മുതൽ ഓരോ അമലുകളിലും റൊക്കോ അറ്റിദാല് ഒന്നാം സുജൂത് ഇടയിലിരുത്തം രണ്ടാം സുജൂത് അത്തഹയ്യാത്ത് തുടങ്ങിയവയിൽ പത്ത് തസ്ബിഹകൾ വീതം വീണ്ടും ചൊല്ലുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ റക്കാത്തിലും എഴുപത്തി അഞ്ച് തസ്ബിഹകൾ വരുന്ന വിധമാണ് ഈ വിശുദ്ധമായ നിസ്കാരം ചെയ്യേണ്ടത് റക്കാത്തിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് തസ്ബിഹ വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും നാല് റക്കാത്തുകളിലായി മുന്നൂറ് തസ്ബിഹകൾ വരും മൂന്നാമത്തെ റക്കാത്തും ഇതുപോലെ നാലാമത്തെ റക്കാത്തും ഇതുപോലെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് തസ്ബിഹ ചെല്ലാൻ മറന്നുപോയി നമ്മൾ സാധാരണ നിസ്കരിക്കാറുള്ള നിസ്കാരമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഉദാഹരണമായി നൃത്തത്തിൽ ഫാത്യഹയും സൂറത്തും ഓതിയ ശേഷം പെട്ടെന്ന് ധാരണയില്ലാതെ റൊക്കോയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട തസ്ബിഹുകൾ പതിനഞ്ച് തസ്ബിഹുകളും ആ റൊക്കോയിൽ കൂട്ടി ചൊല്ലിയാൽ മതി റൊക്കോയിലുള്ള തസ്ബിഹിനോട് കൂടെ ഈ പതിനഞ്ചും കൂടി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചൊല്ലി ചേർക്കുക എന്നാൽ അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റൊക്കോയിൽ തസ്ബിഹ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ മറന്നു പോയാൽ ആ തസ്ബിഹ് ഏറ്റിദാലിൽ ചൊല്ലാൻ പാടില്ല ഏറ്റിദാലിൽ ഏറ്റിദാലിൽ മാത്രമുള്ള ചൊല്ലേണ്ടതായ തസ്ബിഹകൾ ചൊല്ലി ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പത്ത് അടുത്ത് വരുന്ന സുജൂതിൽ ചൊല്ലുന്ന തസ്ബിഹിനോട് കൂടെ കൂട്ടിച്ചൊല്ലണം എന്നാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് അയാമ നൃത്തം കുറച്ച് അല്പം സമയമെടുക്കുന്ന തൊവിയിലായ ഫറല് എന്ന് പറയും നിസ്കാരത്തിന് തൊവിയിലായ ഫറലാണ് റുക്കോഴും ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെ ഈ അറ്റിദാൽ റുക്കോഴിന്റെയും അതുപോലെ തൊവിയിലായ വലിയൊരു ഫറലായ സുജൂതിന്റെയും ഇടയിലുള്ള വേർപിരിക്കുന്ന അത്ര തന്നെ ദൈർഘ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഫറലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ ഉചിതം അടുത്ത സുജൂതിൽ അതുപോലെ സുജൂതിൽ ഒന്നാം സുജൂതിൽ മറന്നുപോയാൽ രണ്ട് സുജൂതുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിൽ ചെയ്യാതെ അതിനടുത്ത സുജൂതിലേക്ക് വൈകിപ്പിക്കുക അടുത്ത സുജൂതിൽ ചെല്ലുന്ന പത്തിനോടുകൂടെ ഈ പത്തും കൂടി കൂട്ടി ചൊല്ലുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രത്യേകം അതബുകൾ പ്രത്യേകം രീതികൾ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അക്കാലത്തിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് തസ്ബിഹ വീതം നാല് അക്കാലത്തുകൾ കഴിയുമ്പോൾ മുന്നൂറ് തസ്ബിഹകൾ ചൊല്ലി തീർക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ സാധാരണ നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത വിധം സുബാൻ അല്ലാഹി അലഹമുല്ലാഹി ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന തസ്ബിഹകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നിസ്കാരം സൊലാത്തു തസാബിഹ് അല്ലെങ്കിൽ സൊലാത്തു തസ്ബിഹ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തസ്ബിഹ നിസ്കാരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ പവിത്രമായ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുള്ള നിസ്കാരമാണ് സൊലാത്തു തസ്ബിഹ് തസ്ബിഹ നിസ്കാരം
തസ്ബീഹ് നിസ്കാരങ്ങളും തഹജു നിസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഇത് റമദാനിൽ മാത്രമല്ല റമദാൻ അല്ലാത്തപ്പോഴും നിസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചുരുങ്ങിയ ആഴ്ചയിലൊരിക്കലെങ്കിലും മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്തു തീർക്കാവുന്ന നിസ്കരിക്കാവുന്ന വലിയ പുണ്യമുള്ള അഴിമാനത്താണ് സ്വലാത്തു തസ്ബിഹ് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തില്ലാത്തൊരു നിസ്കാരമാണ് സ്വലാത്തു തസ്ബിഹ് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കലല്ല ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കലാണ് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കലാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഇനി തീരെ നിസ്കരിച്ച് ശീലമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും മറ്റുമൊക്കെയായി അറിവുള്ളവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിസ്കരിക്കാം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കറാഹത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കഴിയുമെങ്കിൽ അറിയുന്നവർ പരിചയമുള്ളവർ ചെയ്ത് ശീലമുള്ളവർ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി സ്വലാത്ത് തസ്ബിഹ് തസ്ബിഹ് നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഏതായിരുന്നാലും പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ രാപ്പകലുകളിലെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള അഭിഭാരത്തുകൾ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഖുർആൻ പാരായണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഇസ്തഫാറുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തൗബകൾ ചെയ്ത് തഹജുദുകൾ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ തഹജുദുകളും മറ്റും നിർവഹിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ നാം സമയം കണ്ടെത്തണം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ വഅഹ്റുദ് അവാനാൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറകാത